autoa pakatessa ajatukset pyörii siinä tulevassa matkassa, jännitys nousee ja kohta ollaankin jo matkalla. Edessä on ensimmäinen yö, mutta musta se ainakin tuntuu useimmiten vaan sellaiselta niin totuttelulta. Ollaan jo reissussa, mutta ei nyt vielä olla kuitenkaan ihan täysin matkalla. Siitä se seikkailu kuitenkin alkaa ja kohta tunnelma on jo katossa. Me vietittiin ensimmäinen yö matkaparkissa Seinäjoella. Ei nyt niin kaukana kotoa, mutta ei olla siellä ennen oltu. Tunnelma oli aavemainen. Kaupat oli menossa kiinni ja alueella oli vain kaksi autoa meidän lisäksi. Laitettiin pientä iltapalaa ja mentiin nukkuun. Hyvin levätyn yön jälkeen me ajettiin Vaasaa ja otettiin sieltä lautta uumajaa. Meillä oli ajatuksena viettää uumajassa pari päivää ja katsoa, mitä siitä ympäristöstä löytyy. Jatkuva sade sai kuitenkin meidät muuttaa suunnitelmia. Me lähdettiin ajaa Ruotsin rannikkoa kohti etelää. Ja me päädyttiin semmoiseen kylään kuin Önskölvik, missä on näyttävät hyppyrimäät, hieno matkaparkki aivan keskustan tuntumassa siinä vierasvenessä satamassa. Vettä tuli kuin kaatamalla, mutta ei jaksettu tosiaan enää pidemmälle ajaa, joten jätin siihen yöksi. Aamulla kun herättiin, niin sama kaatosade jatku taukoamatta, joten näppäiltiin navigaattoriin määränpääksi Östersund ja lähdettiin ajaa. Kartasta kun katsottiin, niin matkalla Östersundi ei pitänyt olla mitään mielenkiintoista. Mutta eihän me oikeasti päästy, kun vähän kyllä ulkopuolelle, niin heti vastaan tuli Fjellrevenin tehtaan myyllä. No niin, kun siellä oltiin pyörähdetty, niin päästiin taas takas tielle. Ja siinä ei mennyt kovinkaan kauaa, kun kahvihammasta alkoi kolottaa. Me pysähdyttiin semmoisessa pienessä kylässä kuin Präkke. Ja siellä oli sellainen persoonallisen näköinen kahvila. Kahvilan pitäjä oli voittanut neljä kertaa peräkkäin Ruotsin jäätelön tekijöiden jonkun mestaruuden. Ja oli kyllä muuten hyvää, hyvää jäätelöä. Kahvila oli muutenkin tosi persoonallinen. Kupit oli vitriineissä. Ne oli kaikki erilaisia ja siellä saa asiakas valita, että minkälaista kupista haluaa kahvia juoda. Ja kahvia tee tuotiin sitten pannussa pöytään. Jäätelön voimalla me lopulta päästiin sitten Östersundiin ja huomattiin, että kyllä matkaparkki oli aivan täynnä. Käänti ympäri ja mentiin leirintäalueelle kysyyn paikkaa. Leirintäalue oli tosi täynnä, mutta me saatiin sähkötön paikka ja me saatiin parkkeerata auto aivan huoltorakennuksen viereen. No, me oltiin ajettu pitkän matkaa, joten akut oli ihan täynnä, ei me sähköä sinänsä mihinkään tarvittu. Ja huoltorakennuksen vieressä oli oikeastaan meille ihan täydellinen paikka, koska kaikki palvelut oli siinä ihan lähellä. Vaikka alue oli täynnä, niin kaikki yhteiset tilat ja huoltorakennus oli todella siistissä kunnossa. Yöllä oli rauhallista nukkua. Me mietittiin, että vietettäisikö Östersundissa vaikka toinenkin yö. Aamulla paistui aurinko, mutta se ei kuitenkaan riittänyt vakuuttaa meitä siitä, ettekö päivällä alkaisi vielä sataa. Menetkö sinä pomppimaan? 